అందరికీ నమస్తే కారం మనం ఇప్పుడు జీ ఫైవ్లు ఉన్నాము ముచ్చట్లు పెట్టేటందుకు వచ్చినాము అవస్థ నాతో ఇప్పుడు అవస్థ ఇల్లు ఎట్లెట్లా అవస్థ పడ్డరు వ్యవస్థ కోసానికి ఏమేం తిప్పలు పడ్డరు అరుచుకుందామండి ఓవర్ ఆనర్ దట్ సీట్ ఓవర్ ఆనర్ ఐఎమ్ ఎంట్రీ ఎండింగ్ నమస్కారం సార్ నమస్తే ఓవర్ రూల్డ్ మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా అది అవస్థ కాదండి వ్యవస్థ అదే సార్ మా భాషలో అవస్థ ఎందుకంటే మాకు అవన్నీ రావు లా ఫైన్లు వకీల్ ఫైన్లు రావు మాకు అలా ఓకే సో కోర్టు మాత్రమే ఉంటుంది కోర్టులో వాదించడం మాకు తెలియదు సో మీరు మీ ఫేర్ గమ్మతం సార్ చక్రవర్తి చక్రబోర్తా సార్ మీ ఏంటిది బోర్తి వర్తి ఉంటుంది కదా ఎందుకు బోర్తి పెట్టుకున్నారు మీరు ముందు చెప్పారు కదా ఇది అలాంటిది మీ దీంట్లో రాదని ఎందుకంటే మాకు అవన్నీ రావు లా ఫైన్లు ఓకే ఓకే మీ కంపెనీ చాలా పెద్దది కానీ ముందుగాల ఊత్ ఫోరగాళ్ళను మాట్లాడిద్దాం మనం మంచిగా ఉన్నావు ఫటేలా పటేల్ అదే మా తాన ఫటేల్ ఫట్వారీలు అంటాను ఫాటిల్ పటేల్ ఫటేలే పటేల్ అంటే మా దగ్గర సాహుకారు లెక్క ఫ మీరు ఎన్ని చెప్పినా నా ఫా అంతే ఉంటుంది మీకోసం ఫటేల్ మీరు ఫటేల్ అంటే పెద్ద జాగిరిదారులు అన్నట్టు కానీ మీ డైలాగులు అవి అవును మీ ఫేర్ ఏంటి గమ్మతున్నది అది బిహేవ్ హెల్ప్ అని ఏదో దుబాయ్ ఫేర్ ఉన్నట్టు ఉన్నది ఇంట్లో గ్రామంలో ఇంట్లో గ్రామంలో మీ ఫేర్ ఏదో హెబ్బ ఫాటిల్ లేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీ మీ ఫేర్ ఊతు కనుక్కోవాలి కదా మీరేనా కాదా అని వెరిఫైడ్ ఉంది అదే బులిటిక్ ఉంది మాకు కూడా ఉన్నది కానీ అట్లా ఎందుకు ఎట్టినావు అని ఇదేంటిదే ఫిట్టగుళ్ళే ఇట్లా పెంచుకున్నావు ఫని ఫాట్ ఏంది ఎనిమిది ఎపిసోడ్లు సిరీస్లు కొట్టి నువ్వేమో ఫని ఫాట్ లేదా కటింగ్ చేసుకోని తీరికలేదా నీకు తీరిక అని కాదు వదిలేసి నువ్వు కూడా డీజేటీలు సోఫతి పట్టినట్టున్నావు మగవాడు అన్నప్పుడు మీసం ఉండాలి కదా మీసం ఉంటేనే మంచిగా లుక్ పడుతుంది ఇప్పుడు ఊత అంటే ఇది ఫిట్టెగుల్ లేకుండా జర మనం ఏజ్ నలభై దాటినామంటే మీసం ఉండాలి అట్లా అనిపించింది నీ ఫేర్ కూడా ఏంది రత్నం కార్తీక కార్తీక రత్నమా కార్తీక రత్నం అంతే ఒక్కో తన మార్చుకుంటున్నావుగా నువ్వు కూడా ఏ అట్లేం లేదు అంటే నువ్వు మాట్లాడుతుంటే ఏరే లేకుంది భాషలు యాసలు అన్నిటిని నేర్చుకుంటున్నావు కదా నేర్చుకున్నా బాగానే వస్తాయి అంటే హైదరాబాద్ లో ఒకటి పెరిగినా కాబట్టి ఇట్లనే మాట్లాడతా జరా అంటే నువ్వు వచ్చినావు అని అట్లా వస్తుంది మాటలు పలుకులు అట్లా వస్తాయి పొద్దుసారి మాట్లాడి మాట్లాడి జరా తకాయించిపోయినా లేకుంటే కన్ను అంటుండే నీకు ఇతకే కూడా అవు ఇట్లనే సస్కస్లు ఏమైతుంది అంటే ఊకి అందరు పిలిచి పిలిచి ముచ్చట పెట్టేసరికి కుతికి ఆరిపోతుంది కదా సార్ మీరు రన్ రాజ రన్ల మంచిగా పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చింది మళ్ళా అప్పుడేమో మైకిలేస్ జాస్కిన్ ఫ్యాన్ ఉన్నారు మీరు మీ ఫాటలు అవే డాన్సింగ్ అదే బాడీలో లాంగ్వేజ్ మీ నాయన అంట అందులో జవాన్ల ఫన్ చేసిందంట ఆయన జవాన్ నాడు అందుకోసానికే మీకు అది సూట్ అవుతుందా ఇట్లా ఆఫీసర్ ఉండొచ్చు బాడీలో లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ నుంచి మీ నాయన చూసి నేర్చుకొని బాడీకి ఒక లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ ని బాడీకి వేస్తే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకున్నాను నేను అది మీ నాయన చూసి నేర్చుకుంటా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నా స్టిక్ ఉంటుండే నా మీ నాయన స్టిక్ ఎప్పుడు పెట్టుకునేవాడు మా నాన్న చాలా స్టిక్ పట్టుకునేది కాదు స్ట్రిక్ట్ 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 నేను స్టిక్ అనుకున్నా మీరు స్టిక్ అన్నారుగా 
నా భాష కొంచెం అటు ఇటు ఉంటుంది అటు ఇటు కాదు అటు ఇటు ఉంటుంది ఇళ్ళలు దాటిపోతుంది అయితే నాయన నేర్పిస్తున్నాను అరే ఇట్లనే ఉండాలిరా నువ్వు ఇట్లనే చేయాలి మరి జవాన్ అంటే అరే సినిమా ఫీలింగ్ అనేది చాలా డేంజర్ ఉంటుంది ఇట్లా అనలేదా ఇప్పుడు ఎప్పుడు అనలే మా అమ్మ చెప్పింది మా నాన్న ఎప్పుడు చెప్పలేదు పాపం ఏమంటుండే అమ్మ అమ్మ అది పని పాటలు లేని వాళ్ళు చదువు లేని వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు వెళ్తారు సినిమాకి మన సినిమాకి వెళ్ళకూడదండి మళ్ళీ చదివేసి ఏదైనా మంచి గొప్ప పని చేసుకొని ఆగుండు మీ సినిమాలు చూసిరా అమ్మ నాయన చూసింది చూసింది మా అమ్మ చూసింది మా నాన్న చూడాల ఒక బాధ ఉంటుంది కదా చూసిన అంటే ముద్దుగా ఉంటుండే మా నాన్న చూస్తుంటే నాకు కొంచెం ఇంకో కొంచెం సంతోషము అయి ఉండేది మా అమ్మ చూసింది మా అమ్మ చూసింది బట్ అప్పటికి మా అమ్మ వచ్చి ఇది ఇంక వదిలే అని చెప్పేది ఇది కాదు ఇది వదిలే ఇంకేదైనా ఒక మంచి ఉద్యోగం వెళ్ళు మీరు సినిమాలు బాగానే బిర్జీలు ఉంటారు కదా సరే ఇట్లా వదిలేండి వదిలేండి అని ఏం కాదు సినిమాలలో చాలా బిర్జీలు ఉంటారు కదా మీరు మళ్ళీ ఇది ఎట్లా కుదిరింది ఇది చేసుడు ఎనిమిది ఎస్పీ సోల్ అంటే అదే సినిమాలో బిర్జీ ఉండాను అలాగే దీంట్లోనూ బిర్జీ ఉంటాను వెబ్ సిరీస్లో అంతే అదే ఆ డేట్స్ ఈ డేట్స్ అన్ని మ్యాచ్ చేసి మనం షూట్ చేసాం కథ చెప్పినప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది మళ్ళా ఎక్సైటింగ్ అంటే మళ్ళా అవ్ లవ్ స్టోరీలు చేసిండు కదా సార్ అప్పుడు ఆనంద్ రంగ సార్ అంటే ఇది జర తుఫాకులు కొట్లాటలు అనేసరికి మీకు అంటే మీకు మంచి కుదురుతాయి అనుకో మీ గోత్రమే అది అయిపోయింది లొల్లి పంచాదులు జగడాలు జగడాలు బండిలు టాక్సీలు సూమోలు ఎత్తుకొచ్చుడు లేఫేసుడు స్కార్పియోలు మీకు అన్ని కుదిరినాయి సార్ మీకు బాడీల లాంగ్వేజ్ ఉన్నది కుతికే సఫుడు ఉన్నది అన్ని మంచి కుదిరినాయి మీకు డోకలేదు ఇక ఊరానరన్నా ఎవరు అండర్ అరెస్ట్ అన్నా మీరే ఇక అవును సైలెంట్ గా వేస్తారు సార్ సంఫత్ సార్ మీరు నవ్వకుండా వేసుడు అనేది సైలెంట్ అది సైలెంట్ గా కూర్చుతుండ్రు సార్ అవును ఒక డైలాగ్ తో ఇచ్చి పడేసిన మేము అది ఏంటి చెప్ప అది నేను చెప్పే కంటే నువ్వు చెప్తేనే మజా వస్తుంది కిజు పోటీ నాకు పెడుతుంది నేను చెప్తే ఉన్నది ఆల్రెడీ ఉన్నది కదా నువ్వు చెప్తే అది ఎట్లుంటావు కొత్తగా ఫుల్ నా నెత్తి మీద ఫూలు తిరుగుతాయి చెప్పకపోతే ఎందుకంటే చిఫ్ మీ దగ్గరనే ఉంటుంది ఏంటిదంటే తడబడేది నా మాటనే కానీ నా ఆలోచన కాదు అది అది కీవోర్డ్ ఇక యశ్వంతుడు అయినా కాలు ఓన్ ఉండొచ్చు చెయ్యి ఓన్ ఉండొచ్చు కానీ సూఫ్ మంచిగా ఉన్నది ఆలోచన మంచిగా ఉన్నది అదే చెప్పిను డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పిండు ఫస్ట్ నీకు ఏ స్టోరీ విషయంలోనా ఇట్లా స్టోరీ ఉన్నది చేద్దాం అనుకుంటాను ఏం చెప్తాం అని చెప్పిండు నచ్చింది ఎప్పుడు చూడు ఊర్లో తీసుకొని వాడేస్తున్నారు ఈయన ఒట్టి పెరిగిన ఊరు కథలు చేపిస్తున్నారు ఏ చేసామని నేను కూడా చేసిన మరి జర సిచోర సిచోర ముఖంలో ఉంటావు కదా మళ్ళా లాయర్ అంటే అది ఎట్లా వస్తుంది ఇక గది కూడా చిచ్చోర అనిపిస్తా నీకు ఇప్పుడు ఎంటికి వెళ్ళు ముఖం చూస్తుంటే ఇప్పుడు బయట అంటే వేరేగా బయట అంటే వేరే దానిలో కనిపిస్తలేను కాదు ఇప్పుడు ఒకసారి క్యారెట్ కర్ చూసే రాస్తారు ఈ ఫిల్గా నేనైతే వచ్చిన కొత్తలా నా ముఖం ఉన్న గుంతలు గుంతలు చూసి రౌడీ వేసి అనుకు వస్తాడని వెనక ఫోన్ ఇలా పెడతారు ఏనో మూడో లైన్ నాలుగో లైన్లు ఇలా పెడతారు కటింగ్ చేస్తే కామెడీలో వచ్చిన ఇట్లా డైరెక్ట్ కర్లు కనబె కనిపెడతారుగా మన ముఖంలో నీ ముఖంలో అట్లా కన్వెట్టిండి ఆయన ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నాడు ఇడ ఏందో ఆ గడ్డం ఆయనకి ఇంకేదో ఉన్నది అని చెప్పి అట్లా గడ్డం చేపించి అది చేపించిండు తిఫల వాడు మరి నా లెక్క మాట్లాడు నీకు కొంచెం అదో తిప్పల వాడ కొంచెం మరి నీ అంత అట్లా మాట్లాడలే కదా కొంచెం కొంచెం ఆడాడానికి టెన్షన్ వచ్చినప్పుడు అట్లా నా తిరుగుతు రాడు దానికి ఏమైనా ఉంటుందా సార్ ఇట్లా మనసు లోపట మనసు రోగం ఏమైనా ఉంటుందా వచ్చేటప్పుడు మంచిగానే ఉంటాం కదా మళ్ళా ఇట్లా ఏదైనా గట్టిగా మాట్లాడేటప్పుడే అట్లా ఎందుకు వస్తుంది అంటారు అది భయపడితే వస్తుంది దాన్ని ఏమంటారు ఏదన్నా సైంటిఫిక్ పేరు ఉంటుంది కదా సైంటిఫిక్ నాకు తెలియదే పేరు డాక్టర్ సత్య అని ఆయన అడిగి చెప్తా నేను కాల్ చెప్తా ఏంటి దాన్ని దట్స్ కాల్డ్ ఎమోషనల్ డిజార్డర్ వావు 
ఒకసారి <laughs> 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 అంటే చాలు బాగుంటుందిగా అందరూ ఇలా వెళ్తుంటారు అప్పుడు రెండు మూడేళ్ళు మడత పడతాయి ఇరిచేస్తే ఎన్ని దినాలు పట్టింది మీకు షూటింగ్ పటేలా నువ్వు మాట్లాడు నేను టోటల్ ట్వంటీ డేస్ ఇరవై దినాలా టోటల్ ఐ థింక్ ఫార్టీ టోటల్ ఇస్ లైక్ ఫిఫ్టీ యాభై దినాలు చూసి అట్లా ఐ డి ట్వంటీ డేస్ ఒక్కొక్క సినిమా అంటే ఒక సినిమాకు యాభై దినాలు పడుతుంది మామూలుగా ఇంకా అంటే మీకు సినిమాలల్లో అప్పుడు కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ ఉన్నారు కదా అట్లనే ఉందాం అనుకుంటారా ఇక లగ్గం గిగ్గ మేము చేసుకోరా అంటున్నాం as of now i mm. don't believe in marriage like enda kalam kada atle anipistha malla sali kalam vaste pelli cheskovali ani sali kalam vastadi sali kalam means in the winter you want to get married in this summer you not marry i just understood no season me i want to like no season me do i feel the desire to get married ha endu katla i don't know i finding find it very binding as an institution hmm ఏమన్నారు <laughs> 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 బెండకాయలు ఉల్లిపాయలు అలాంటి క్యారెట్లు ఇంకేంటి చేయాలని అంటున్నారు అని అడుగుతున్నారు ఆయన సరే అది తెలియకపోయినా సరే ఎప్పుడన్నా మీరు చేయని దానికి తప్పుకు మీరు బలి అయిపోతున్నారు ఇలా మళ్ళా నీ జిందగీలు ఎప్పుడన్నా అయిందా నీకు నీకు ఫుద్దుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ నువ్వు నువ్వు చెయ్యని తప్పుకి నువ్వు బలైపోతున్నావు కదా అట్లా రియల్ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా అయిందా నో 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 వైలెన్స్ ఇస్ నెవర్ ది ఆన్సర్ అమ్మ నాయన దగ్గర కూడా కాదా చిన్న లొల్లి మమ్మీ ఇది నేను చేయలేను అంటే నన్ను కొడుతున్నావు ఎందుకు అని కూడా కాలేదా అది కూడా కాలేదు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు ఫ్యూర్ అనమాట నేను అబద్ధం చెప్పలేదు చెప్పలేదు వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ So, hmm. my mother did not really have reason to be... Yes. You said that my mother is a good friend of mine. Are you going to get out of here? What? Please explain. You said that my mother is a good friend of mine. Your language 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 is a good friend of mine. No, I'm a very soft-spoken person. Kutke is a little softer than that. Kutke is a little softer than that. Your voice, your voice. It's very rough. He's telling you have a bass voice uh, more than some butcher or something like that. <laughs> really? That's what he's saying. I want to take it as a compliment. 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 What a heavy bass voice. Yes. I want to take it as a compliment. Yes. అవసరం ఉంది ప్రజలకు మీరు యాక్టింగ్ చూసిరు డాన్సింగ్ చూసిరు ఇప్పుడు పాటలు చూడాలనుకుంటారు అందుకే ఒక్కొక్కసారి నేను డబ్బింగ్ కూడా చేయలేదు ఇప్పటి వరకు చేయాలి మరి మీరు చెప్పారు నా బాయ్ బేస్ వాయిస్ సంపత్ సార్ అందరూ ట్రై చేస్తుండ్రు ఇప్పుడు మీరు కూడా ట్రై చేయండి చూడండి నా మాట యాద్ చేసుకుంటారు అప్పుడు 
నువ్వు కూడా డబ్లింగ్ అనిఫియరా మనం మనం చెప్పుకోవాలని I've thought about it hmm. but I also feel that my voice is too heavy for most characters so hmm. no as of now no Sushna hmm. sir nee jefte ne mopkoledi for ame jefesi ifudu idi series la malla idi undatatte inchir last ku mallu untada antara 100% untadi ha anla kuda meeru malla ravidi gunde gaan lekkana untara kad nenu undakapochu series web series lo నెక్స్ట్ ఒకటే ముక్కలు చెప్పేస్తుంది మీరు నేను పెద్దగా ఎంత పెద్దగా చెప్తారంటే అవును కాదన్నట్టే చెప్తున్నారు అంతే ఉంది దాంట్లో చెప్పడానికి కేట్లా లేదు చెప్పాలనుకుంటే షాన్ ఉంటది చెప్పాలంటే ఏంటి తెల్లార్తదా చెప్పొచ్చు అది కాదు బట్ ఎస్ ఉండొచ్చు సెకండ్ పార్ట్ ఉండొచ్చు డైరెక్ట్ కరకు మీకు మంచిగా షింక్ అయిపోయిందా బాగా ఇద్దరు క్రికెట్ ఆడుకుంటాం డైరెక్ట్ కరు డైరెక్ట్ గారు వచ్చి ఆ గవాస్కర్ వెంక సర్కార్ అన్ని రిలేటివ్ కాబట్టి మనం క్రికెట్ ఆడుకున్నాం గ్యాప్ చాలా దొరుకుతుంది షర్ట్ ప్యాంట్ గ్యాప్ కదా అది దొరుకుతుంది సారు మంచి మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నారు సార్ మీరు నేను తినవచ్చు చెప్పండి ఏదో నేను తిన్నదే తిన్నారు అందుకే నన్ను మాట్లాడిస్తా మీరేం ఏది తిన్నారు చెప్పండి నేనా ఇడ్లీ తిన్నా ఇడ్లియా నేను వడ తిన్నా గట్టిగానే వేస్తుంది పటేల్ తో మాట్లాడితాం ఇంకా ఎందుకు అర్థమైతే లేదా బ్రేక్ తీసుకుంటుంది చెఫ్ ఫీల్ గా ఇప్పుడు ఇంకా ఏమేమి నడుస్తున్నాయి కొత్త నెక్స్ట్ ఇది ఇది వచ్చేసింది కదా నెక్స్ట్ చాంగ్రే బంగారు రాజా బంగారు రాజా బంగారు రాజా వస్తుంది ఇంకా ఎంటకేశం సార్ తో చేసిన ఇప్పుడు నీ సొంతంగా చేస్తున్నావు ఇంకా మంచి మంచివే చేతులు ఉన్నాయి ఇట్లా ఇంట్లో ఇంట్లో రిలీఫ్ అయినాక మీకు కాంప్లిమెంటరీలు ఏమేమి వచ్చినాయి కాంప్లిమెంటరీ అంటే బూస్ట్ వచ్చాయి బూస్ట్ వచ్చింది మీకు మీకు షెర్లాక్స్ వస్తుంది కాదు షెర్లాక్స్ సంపత్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే షెర్లాక్ సంపత్ అంటారు చెప్పండి షెర్లాక్ షేర్లాక్ కరెక్ట్ అంటే షేర్లు ఇప్పుడు నేను ఒక అడుగుతున్నా ఈ ఇది పర్మనెంట్ ఇలాగే ఉంటుందా నిద్రపోయేటప్పుడు పెళ్లి అయిందా మీకు పెళ్లి అయిందా ఈ ఏలతోనే ముగ్గురు పిల్లలు సార్ ఇది గ్రేట్ ఫెంటాస్టిక్ బట్ ఇది ఇది ఒక మూడు పిల్లలు ఇది ఇది ఇంకా ఛాన్స్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇది ఎడమ ఫన్ చేయదు కురిదే ఫన్ అదే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ముచ్చట పెడితే ఎగిరి దుంకి నగాలి ఇప్పుడు ఎగిరి మంచిగా ఇది క్రోమోలో కట్ చేయండి క్రోమోలో కట్ చేసి క్రోమ్ చేయండి ఎక్కువ మాట్లాడిన వాళ్ళు మాట్లాడారు అనుకో సార్ మంచిగా అనిపిస్తుంది సరే ఫస్ట్ టైం మాట్లాడిన రా నన్ను అజ్బర్ వేసే పెట్టకుండా సార్ నన్ను ఏదో ఐసీయూ పెట్టి ఐసీయూ కాదు ఐస్ బాక్స్ దాని నుంచి బయట తీయాలి ఆడ ఊతున్నారు బాయ్స్ అయ్యో అని వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎగిరి దుక్కుతారు కెమెరాలు కదులుతాయి సో డఫ్ డఫ్ వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు అక్కడ మజా మజా తీసుకుంటున్నారు ఇది జీ ఫైవ్ తో ముందు కూడా ఉందా సార్ అనుబంధం మంచి వెబ్ సిరీస్ వస్తే కథలు మంచి కథలు వస్తే ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ లే నేను జీ ఫైవ్ లో తమిళ్ లో వచ్చేసా ఇది తెలుగులో ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ నాకు ఇది కూడా రెండు భాషల్లో వచ్చింది కదా అవును తెలుగు తమిళ్ అవును అక్కడ నుంచి కూడా ఫోన్లు వచ్చినాయా సార్ మీకు అక్కడ నుంచి ఫోన్ రాలే అందరూ అక్కడ నుంచి ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అక్కడ రిలీజ్ అయిందా లేదా తెలియదు నాకు ఇంకా అయిపోయిందా ఇంకా మీకేం కొత్త కాదు అంటే తమిళంనాడు తెలుగు అందరికీ వెళ్ళినోనే మీరు మంచిగా అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు దీంట్లో ఎక్కడ చెఫ్ బంజారాలో చెఫ్ ఎక్కడ చెఫ్ 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 
నేను సైలెంట్ గా కూర్చుంటా చూసేటోళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా ఆడ ఫటేలు ఉన్నది మాట్లాడియాలి కదా సత్తన్నా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావే అంటారు అరే ఫొట్టీలు మాట్లాడితే అందంగా ఉంటది ఆడ ఇంకా మంచి మంచి వర్తున్నాయి కదా మీకు నా దగ్గర ఉన్నాయి మూవీస్ ఇప్పుడు బ్యాగ్లో పెట్టింది ఉన్నాయి ఉన్నాయి బ్యాగ్లో మీరు ఎక్కువ మాట్లాడతా లేరు నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను బట్ మీ తెలుగు ఎక్కువ స్పష్టం ఉంది నాకు అంత స్పష్ట తెలుగు తెలీదు నాకు బేసిక్ తెలుగు తెలుసు నువ్వు ఫస్ట్ ఫింగర్ ఇలా పెట్టుకో వచ్చేస్తా ఇది బిత్తిరాసనం అంటారు మరి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్కాన్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ కర్ర మీకు ఎట్లా చెప్తాడు తెలుగులోనే కదా చెప్పేది నేను తెలుగులో డైలాగ్ చెప్తాను మళ్ళీ రాసుకొని ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ లో రాసుకున్నది గవాస్కర్ బ్రదర్ ఉన్నాడు డైరెక్ట్ కర్ ఎట్లా చెప్తారు ఇంగ్లీష్ లో రాసి లర్న్ చేసి తెలుగులో చెప్తున్నాను ఓ నోరు నుంచి చెప్పవా మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి సార్ అయిపోతుంది శబ్బాషి అంటే చెట్ మీద ఎక్కుతురు సార్ మీరు మమ్మల్ని ఎవరు ఉంచేటట్లేరు ఓకేనా గారు అంటే ఉంది సార్ ఓకేనా కారు ఊకేనా గారు అంటే కార్ కింద ఉందా ఊకేనా కారులో కార్ తీసాడు ఊకే ఆడబెట్టిండు అంటే ఒట్టిగానే ఎవరు ఇడికి రారు నీ ఎన్ని ఏళ్ళ కష్టం తమ్మి అంటే కంచెపాలంకి ముందు స్టేజ్ డ్రామా చేస్తుండే థియేటర్ నాటకం నాటకం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆడిషన్లు నడుస్తుంటే నడుస్తుంది ఫేర్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎందుకు అన్నట్టు ఉంటుందా లేకపోతే ఇట్లా చేస్తామని తెలుసు ఇట్లా చేస్తో లేదు అని చెప్పి దానికి అడుగుతారు మళ్ళీ ఫోటో వాళ్ళు ఫోటో షూట్ ఇవన్నీ ఉంటాయా ఉంటాయి మీకు ఉంటాయి సార్ నాకేంటి ఇక్కడ ఇక్కడ మచ్చం పెడతాడు ఇంకో దీంట్లో తీసి ఇటువైపు పెట్టాలి అది ఎలా ఉంటుంది ఇటువైపు పెట్టిన తర్వాత డైలాగ్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది దానికి చేస్తారు అప్పుడు నా డైరెక్షన్ లో అట్లా చేయొచ్చు మీ డైరెక్షన్ లో నేను ఇలా ఇలా ఇది ఈ కెమెరా ఇటువైపు పెట్టి చేయాలి ఇదే ఉంటుంది అది పోస్టర్ వేద్దాం అప్పుడు డైలాగ్ అలా ఉంటాయా ఉంటాయా పన్నెండు ఇంకొకటి తర్వాత మంచి సెటరికల్ ఉన్నారు సార్ మంచి ఊమరస్ ఉన్నారు ఇట్లనే చేస్తుండేనా లొకేషన్ అంలో కూడా జోకులేనా కొట్లాటలు అయినా ఎప్పుడు ఏ కొట్లాటలు లేవు ఆయన చూస్తే అట్లా కనిపిస్తాడు అని అసలు కొట్లాటలు ఉండవు ఇంకా ఇంకేమేమి జరిగినాయి సార్ లొకేషన్ అంలా చెఫ్కో తగ్గాయి జరిగింది టీ హబ్ లో షూట్ చేసాం టీ హబ్ వచ్చి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ లొకేషన్ మన వెబ్ సిరీస్ ఫస్ట్ టైం షూటింగే ఫస్ట్ టైం టీ హబ్ ఇచ్చారు అది మన వెబ్ సిరీసే చేసాం సో దాంట్లో మీరు చూస్తే నా ఆఫీస్ వచ్చి టీ హబ్లో షూట్ చేసి ఉంటాం అండ్ అది ఆ లొకేషన్ మీరు చూస్తే ఒక ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడైనా మీరు యూరోప్లో అమెరికాలో షూట్ చేసామని చెప్పేయచ్చు మ్యాచ్ చేసేయచ్చు అలా ఉంటుంది టెక్నీషియన్స్ అట్లా మంచిగా చేసారు అన్నట్టు యా లొకేషన్స్ ఇక్కడనే మన హైదరాబాద్ లో చేసేసి ఫారెన్ లో చేసినట్టు చూపెట్టి అలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఉండదు ఇంకా మీకేమేమి కొత్త కొత్తగా జరిగినాయి ఫటేలా దిస్ క్వశ్చన్ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ కొత్త ఏం జరుగుతున్నాయి హిందీ ఫటేలా అంటే ఏంటి హిందీలో ఫటేలా టోన్ చింపినే చింపి ఫటేలా మరి ఇప్పుడు చింపుతుంది కదా హిందీలో ఫటేలా అంటే చింపి అలా వేస్తే ఫటియా ఫటేలా ఇప్పుడు సినిమాలో చింపేస్తుంది కదా మరి అందుకే మ్యాచ్ అయ్యింది మ్యాచ్ చేసేసారు 
ఇఫ్ ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది ఆ లొకేషన్లో బాయ్ ఎండ కొడుతుంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇదే నేను ఉండాలి అని అనిపిస్తుందా నీకు ఎక్కువ ఉబర్ ఇచ్చినట్టు అట్లా లాస్ట్ డైలాగ్ అర్థం కాలేదు ఇరిటేషన్ ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా నో 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 ఇరిటేట్ అయితే నేను వ్యాన్ లో వెళ్ళి బట్ జస్ట్ సేఫ్ ఏడ్చుకొని వస్తావా హ ఏడ్చి మళ్ళీ వస్తావా ఎవరినేమంటాం షెఫ్ ఇదే కదా ఇది మన ఊరా మన పల్లెనా పోయి మనంతా మనమే ఏడ్చుకొని రావాలి అవకాశం వచ్చింది అనుకో మళ్ళా దర్వాజ పెట్టుకొని డ్యాన్స్ చేసుకొని మళ్ళీ రావాలి ఏది బయటికి చెప్పొద్దు అన్నట్టు మీకు అట్లా అవుతుందా సార్ ఎప్పుడైనా అయింది బాధ పడ్డారా ఓ ఎప్పుడు ఎన్నో సరే ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక లొకేషన్లో ఉంటాం ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది బట్ అప్పట్లో మీరు వచ్చి చెప్పలేని ఒక షాట్ ఉంటుంది అలా నడుస్తూ వెళ్ళాలి సో అప్పుడు అనుకుంటా ఏంట్రా నాన్న అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వదిలేయచ్చు కదా అని బట్ అప్పుడు మీ ఆ షాట్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ సన్ లైట్ అదన్నీ ఆ షాట్కి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు అన్న అనిపించింది సరే ఒక పది నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుంటాం వెళ్ళిపోతాం వచ్చేస్తాం మంచిగా ఎనిమిది ఎస్పిసోడ్లు మీరు అందరు కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఒక కోర్టులోనే ఇదంతా లొల్లి పంచాదు చెయ్యని దానికి ఈమె బదలామయ్యి మళ్ళీ ఎట్లా చేయాలంటే అని ఈయనకి ఇచ్చి ఈయన మీద ఉల్టా ఫల్టా మొత్తం కథ మళ్ళీ లాస్ట్కు మీరు కొండబోయి వీళ్ళు ఇద్దరు బయట బాజు గాలి ముందే దోస్తాను ఉన్నది అంటే మీరు చెప్పు కరెక్ట్ సో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఒకటే చూసుకుందాం మీరు నా అన్ని ఎస్పిసోడ్లు చూసిరా సార్ ఏది నా ఎస్పిసోడ్లు చూసిరా నేను వచ్చే ముందు చూసి వస్తున్నా అంతే కదా మనం కూడా అంతే కదా మరి లేస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసి వస్తున్నా ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్యూటిఫుల్ ఐ మీన్ జెన్యున్ గా నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ విధానం అది కాకుండా ప్రజెంట్ చేసే ఒక స్టైల్ బ్యూటిఫుల్ అదే జనాలు కావాలిగా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఒక పది నిమిషాలు చూస్తే నవ్వుతూ ఉండాలి ఆ పది నిమిషాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు నిజం లైఫ్ నుంచి బయట వచ్చి ఒక పది నిమిషాలు మీరు చెప్తున్నది మీరు మీ స్టైల్ మీ యొక్క యాక్సెంట్ మీరు డెలివరీ ఇదన్నీ వచ్చి అందుకే అంత ఫేమస్ మీరు థ్యాంక్స్ సార్ వెరీ గుడ్ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి అంటే మనకైనా కూడా ఎంతో మంది సపోర్ట్ ఇప్పుడు జీ ఫైవ్ మనకు ఇట్లా కలవనికి అవకాశం ఇచ్చింది ఇది సి అంటే సిరీస్ రిలీఫ్ అయినాక కూడా నేను అనుకోలే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాను అదొక అవకాశం లెక్కనే భావిస్తాను ఇది మళ్ళా మన మాట ముచ్చట కూడా హీట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకోటి రావాలని బట్ హీట్ గురించి మీరు బాధ పడకండి ఐస్ బాక్స్ నుంచి తెచ్చిస్తాను మీకు మీకు బాగా నచ్చినట్టు ఉండాలి లే అది ఇచ్చేయాలి వెళ్ళటి ముందు ఇచ్చేయాలి హీట్ ఐస్ బాక్స్ ఉండకూడదు అది మంచి సార్ మంచిగా అనిపించింది కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డట్టు అనిపించినా కూడా మీరు పెద్దోళ్ళు ఏమన్నా నడిచిపోతుంది మా పిల్లగాడు ఎక్కువ మాట్లాడలేడని కొంచెం ఇది ఉన్నది ఇక పటేల్ అయితే పటేల్ పక్కకు చూస్తుంది నేను ఈరోజు ఎక్కువ వరకు ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన ట్రాన్స్లేటర్గా సరే మంచిగా అనిపించింది సార్ ఈ సిరీస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాం మా వాళ్ళు కూడా మీరు అందరు కూడా జీ ఫైవ్లో ఉన్నది ఎనిమిది ఎస్పిసోడ్లు ఉన్నాయి మీరు కంటిన్యూస్గా చూడండి మనం చేయని తప్పుకు ఎట్లా బలి అయిపోతాము ఏమేమవుతుంది కొంతమంది ఫైసల ఆశ మనసులు మనసులను ఎట్లా ఇది చేసి ఇబ్బంది పెట్టి అలా నిరీక్షిస్తారు అనేది మంచిగా చెప్పారు కథ మీరు టైం కేటాయించి చూడండి ఓకేనా సార్ యాఫీ సార్ గుడ్ డే సార్ బాయ్ బాయ్